योगेश वेलकम कस वाट नाशिक मध्य आर घरी चाल बर मुलाखती सुरुआत करता ना एक प्रश्न मजे मना मधे कि जेव अपन भेटलो जेव हा सग लोक संगित कि योगी भेटाच योगी भेटाच मना मधे हो योगी मे ये योगी मनता है हा फार शांत है स्थित प्रज्ञा है वगैरह मनता है तर कदाचित का भगवे कपड़े घाद मणूस अल अपन भेटू कि सायकल चालवनेस फी केशरी रंगा पैंट शिवन घी मैं वाट पस का नवत योगी हिमालयात रहना लोकान जी आध्यात्मिक प्रगति खूब जास्त है अशां जे गुरु है अशां योगी मटल जता तो तुला का योगी मनता तुझ पेटनेम है कि हाँ दोन वर्षा सग्या प्रवास मधे न यही दोन गोष्टी मु एक तर घरी सगले माला योगी मनत जे मी बाहर काम करो तो दुसर देश देशांधे लोकान योगेश लवकर तक्षा रहत नहीं तो विसरत परत परत नाव तो मैं योगी मना चो योगी मजे तोक चिपकून जाए <laughs> एक बग ना कि आप सगे आता नाशिक मधे बसले भारतीय संस्कृति की पालम जी है ती अपनी अगली घट्टपण जेव घर मुला जन्म होतो विशेष कर जन्म होतो होता एक सर्वसाधारणपण एक चित्र अस रंगवे कि मुलगा है शिकार भरपूर शिकार मोटा होना कुछ तरी से हो दुसर देश अधिक चांगल मग तेने नौकरी करा लग्न कराव घर बढ़ाव कुटुंब प्रमुख वाव हि अपेक्षा आते तू तिसाव्या वर्षी घर बाहर पड़लास तुझा घर मधल वातावरण जे है तो कस हो सगला अनुकूल होते कि स्ट्रगल कराव लगला तुला नहीं मी एक खूब साधारण घर मे मजे घर के जे खूब साधारण लोग आम्मी का खूब रिच नहीं है <laughs> आणि ओ मजे तीन मोठी बहिणी है तो खूब ओवर प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट होता मजे माला चूक कराई की क्या गरज नहीं कारण सगले चूक मजे बहिनी ने अगोदर के मजा सा एक फॉलो स्टेप्स मजे कि करा मे चूक नहीं होना तर खूब ओवर प्रोटेक्टेड मे देवलाली बाहर मैं कभी गेलो नहीं आणि जास्त जास्त मी बिटको कॉलेज मधे जेव अकरावी बारावी के लिए बिटको मजा फर्दस्ट फार्दस्ट पॉइंट होता तो होते हो, एकटा कराएगा मेरा खूब अस भीति वाटा कि अरे एकटा एकटा करते हैं थोड़ा वेल लगला पुने ली जेव गेलो कि पुण्यात लोकांचं मला असं वाटतं की ते खूप कोल्ड आहे म्हणजे त्यांना खूप लवकर असं इम्प्रेस नाही करता येत आणि ते आणि तसं मला तिथे असं खूप वेगळं वाटायचं की देवळालीमध्ये मला सगळे ओळ ओळखायचे म्हणजे वडिलांमुळे किंवा आईमुळे असं तर पुण्यामध्ये कोणीच ओळखायचं नाही तर एकदम आपण दुसऱ्या देशातच आलो आहे असं वाटायचं एवढं तर माझ्यासाठी कारण मी एकदमच ओव्हर प्रोटेक्टेड एन्व्हायरमेंट मध्ये माझं अपब्रिंगिंग देवळाली आणि नाशिक असं म्हणलं म्हणजे नाशिककरांना देवळाली म्हणलं की एकच आठवते ते म्हणजे बाबा बहुतेक एअरफोर्स मध्ये असतील आर्मी मध्ये असतील असं काही वातावरण होतं घरामध्ये हो वडील माझे एअरफोर्स मध्ये कॅन्टीन चालवायचे तर त्यांनी खूप वर्ष तिथे काढलंय तर एक तिकडचा जो देवळाळीचा जो एन्व्हायरमेंट आहे तो खूप असं मला म्हणजे माझ्यावर ज जास्त इम्प्रेशन झालं आहे की आर्मी आणि एअरफोर्सचे लोकं एकदम डिसिप्लिन असतात आणि खूप त्यांचं चांगलं इन्फ्लुएन्स माझ्यावर झालेलं आहे तर आधी मला पण आर्मीमध्ये जायचं ठरलं होतं की मी जाणार आहे त्या आर्मीमध्ये पण ते एअरफोर्समध्ये पण एकदा माझं सिलेक्शन झालं होतं खूप खालच्या लेवलला तर तेव्हाच आई वडिलांनी सांगितलं होतं की नाही नाही तू एकटाच मुलगा आहे तू नाही जाणार तिथे असं करून ते तेच नॉर्मल इंजिनिअरिंगमध्ये तू जा असं ते तेच म्हणजे सगळे लोक तेच करतात 
शाळा झाली की इंजिनियर किंवा डॉक्टर बनायचं असं पण मग जायचो होतं एअर फोर्सला गेला इंजिनिअरिंगला एक इथे थोडंसं मध्ये विषयांतर करावं असं वाटतं मला की मघाशी जयेशने उल्लेख केला होता की नीता मॅडमला आम्ही सांगितलं होतं की तुम्ही फोर्सफुली मराठीमधनंच बोला तुम्ही आत्ता योगीची भाषा ऐकता आहात तर जाणवलं असेल तुम्हाला की हा बहुतेक मराठी नाही आहे तर तो खरोखर मराठी नाही आहे पण जगभरातले किती योगी आता किती भाषा बोलता येतात एक नऊ भाषा येतात बट कुठले पण एक म्हणजे एक पूर्णपणे कुठली भा भाषा येत नाही पण मराठी जास्त छान येते मराठी मला यायची जास्त आता खूप वर्ष मी बाहेर गेलो त्यामुळे मराठी मी विसरलो आता जास्त निघते बोलून बोलून पण आता एक एखादा महिना जास्त झाला की मग मी कविताच लिहिणार आहे पाटील सर मग एक कवितेचा कार्यक्रम तर योगी तू पुण्याला गेलंस इंजिनिअरिंग केलंस हो आणि इंजिनिअर झाल्यावर पुन्हा नाशिकला आलास की कुठे जॉब मिळाला तुला नाही इंजिनिअरिंग झाल्यावर मला कतारला जॉब भेटली कतार एक छोटा देश आहे मिडल ईस्टमध्ये तर मी एक पेट्रोलियम इंजिनियर आहे तर तिथे मी जॉब केला तीन वर्ष पण मला तिथे पण आवडायचा नाही खूप असम्मानजनक वातावरण होतं आपल्या देशासाठी देशांच्या भारतीयांसाठी किंवा एशियनसाठी असंच म्हणू शकता आणि त्यामुळे मी ते सोडून गेलो आणि मी विचार केला की मी परत अभ्यास केला पाहिजे आणि मी इम्पिरियल कॉलेज लंडनला मास्टर्स डिग्री करायला गेलो ती एक वर्षाची होती आणि त्यानंतर मला परत मी जॉब सुरू केला नेदरलँड्समध्ये नेदरलँड्स हे एक देश आहे युरोपमध्ये तर तिथे मी पाच वर्ष काम केलं आणि मग नंतर सायकलचं ठरवलं नाही लगेच सायकलचं नाही ठरवलं होतं मी आधी पण असे छोटे छोटे ट्रिप्स करायचो मला असं वाटायचं की म्हणजे खूप झालं काम तर एस म्हणजे एस्केपिंग फ्रॉम वर्क की काम सोडून काहीतरी वेगळं केलं म्हणजे ते बरं वाटायचं तर मी असं छोटे छोटे ट्रिप करायचो ते कशावर करायचं म्हणजे एकदा असं दोन हजार पंधरामध्ये झालं होतं की मला असं खूपच आतमध्ये म्हणजे जे माझे सिच्युएशन होती त्यावेळी रिलेशनशिप्स किंवा घरचं वातावरण हे ते तर ते सगळं इन्फ्लुएन्स इतका झालं होतं डोकंच माझं एकदम फिरलं होतं की मी काहीतरी करावं असं तर मी ऑफिसमध्येच सांगून दिलं की मी नाही मी जातो आहे सुट्टीला चार महिन्यासाठी मी सांगतो नाही म्हणजे विचारतो नाही मी सांगतो आहे तर सुट्टी तुम्हाला द्यावंच लागणार आहे तर ते ते त्यांना वाटलं की हा काय थांबणार नाही आहे तर ते त्यांनी होकार दिली आणि मग मी असं चार महिने फिरत होतो पहिल्यांदा मी इंडियामध्येच फिरणार होतो जे आपले सेव्हन सिस्टर्स आहे हो बांगलादेशच्या पलीकडे तर दे डेलीमध्ये जेव्हा मी लँड केलं तेव्हा असं वाटलं की नाही आपल्याला इंडियामध्ये नाही राहायचं ते लोकांचे प्रश्न हे ते मला नकोच म्हणजे अशी कंट्रीमध्ये जायचं की कोणी मला काय विचारायचं नाही प्रश्न म्हणजे आता म्हणजे काय करतो आहे कशाला आलं इथे म्हणजे ते त्याच्यामध्ये पूर्ण दिवस जातो मग तर हा आपल्यासाठी एक धडा आहे असं फिरताना दिसलं तर उगाच प्रश्न नाही विचार तर मग मी नेपाळला गेलो आणि नेपाळ म्हणजे मी असं बघितलं पहिली फ्लाईट कुठली आहे डेल्हीमध्ये तर ती काठमांडूची होती तर मी गेलो तिथे आणि मग लोकांनी तिथे सांगितलं की इथे लोक जातात ट्रेकिंगसाठी तर मी एक गाईड शोधलं मी आणि मी ट्रेकिंगला निघून गेलो एव्हरेस्टला डायरेक्ट आणि तिथे ते झाल्यानंतर माझे आई वडील खूप त्यांना असं वाटलं की हा वेडा झाला की काय काय झालं याला हा मोबाईल नाही काय नाही त्याच्याकडे काय करतो आहे तर त्यांना त्रास नको व्हायला म्हणजे त्यांना असं वाटलं पाहिजे की मी नॉर्मलच आहे म्हणून मी परत त्यांना भेटायला आलो आणि मग त्यांच्यासोबत एक छोटी ट्रिप केली राजस्थानला तर तेव्हा त्यांना असं वाटलं की हा नॉर्मल आहे असं ते मला वाटलं की ते नॉर्मल झाले माझ्यासोबत अच्छा तर ते बघा ते आज त्यांना कळत असेल ते तर मग मी जसंच ते झालं की मी व्हिएतनामला गेलो आणि एक महिना मी तिथे पण एक मोटर बाईकची ट्रिप केली बरं 
तिथे पण गावी गावी असं फिरलो मजा आली ती आणि माझ्या मधी जे चाललं होतं ते मला कळालं की काहीतरी सुरू आहे मधी पण म्हणजे त्याला मी असं पिनपॉईंट नाही करू शकत की काय आहे ते पण हे सगळे एकटे एकटे राहण्याचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो असं वाटत होता की काहीतरी आहे आपल्याला अजून करावं करायला पाहिजे तर मग असंच माझं माझी जी एक्स गर्लफ्रेंड होती ती त्यावेळी जपॅनमध्ये फिरत होती तर ती थोडं हे करत होती की तू जपॅनला ये बोल माझ्याशी असं तसं तर मी गेलो मग व्हिएतनामचं सोडून जपॅनला आणि मग थोडा वेळ आम्ही सोबत फिरलो आणि मग आम्ही परत नेदरलँड्सला आलो आणि तेव्हा मला असं वाटलं की हे चार महिने मला कमी वाटत होते की काहीतरी भेटलं असतं जर माझ्याकडे जास्त वेळ आलं असतं जर तर मग मी तेच विचार की परत कसं जायचं कसं माझ्या मॅनेजरला सांगायचं की मला परत जायचं आहे तर ते एक थोडंफार भीती पण होती की मी काय करतो आहे आणि मग हळूहळू त्याला म्हणजे बळ मिळालं मिळत गेलं आणि मग एक सहा महिन्यानंतर मी परत माझ्या मॅनेजरकडे गेलो आणि मी मला सांगितलं की मी जाणार आहे आणि मला चार महिने मागच्या वेळी पुरे नव्हते तर मी यावेळी आठ महिने घेणार आहे तर त्यांनी असं इमिजिएटली होकार नाही दिली पण त्यांनी सांगितलं नाही हे पॉसिबल नाही दुसऱ्या लोकांना खूप वाईट एक्झाम्पल भेटेल हे ते तर मी आपलं त्यात पत्र दिलं की ठीक आहे मग मी सोडतोय तर त्यांनी वाट त्यांनी असे गंमत झाली की मग तू हा काय करतोय म्हणजे तू इतका चांगला एम्प्लॉई आहे असं सगळं तर तू का सोडतोय तर मी त्यांना सांगितलं की माझं काहीतरी चालू आहे मध्ये मला ते शोधायचं आहे तुम्हाला ते नाही समजत आहे तर मी काय करू आता म्हणजे मी त्याचा काय पर्याय नाही तर तुमचं पण खरं आहे की तुम्हाला तुमचा बिझनेस नको अडवायला तर मी त्यागपत्र देतोच तर ते म्हणाले नाही तू ठीक आहे आपण एक म्हणजे काहीतरी वर्क अराउंड करू त्याच्याशी पण तू सोडू नको तर त्यांनी अप्रूव्ह केलं ते आठ महिन्याची आणि मग मी साऊथ अमेरिकाला निघालो कारण बाईकवर का हो ते मोटर बाईकवर मी तिथे मोटर बाईक घेतली आपली बजाजचीच भेटते तिथे प्रचंड तिथे खूप बजाजचा खूप मोठा बिझनेस आहे तर ते मोटर बाईक घेतल्यानंतर साऊथ अमेरिका म्हणून घेतली कारण मला असं वाटलं की तिथली भाषा मला येत नाही तिकडचं मला काही पण माहीत नाही म्हणजे प्रेज्युडिस पण नाही तिथलं काही तर म्हणून ते घेतलं की मला काहीतरी म्हणजे असं जे नाही माहीत आहे तिथे जायचं असं काय पण नाही माहीत काही माहीत नाही पाठी पूर्ण कोरी हो आणि मग जे दिसेल ते दिसेल हो तर मग मोटर बाईक म्हणून घेतली कारण इनिशियली मी बसनी फिरत होतो तिथे तर ते एकदम सिस्टमॅटिक झालं होतं की सगळेच टुरिस्ट त्या बसमध्ये असायचे आणि सग एक दोन बसच होती तिथे तर दरवेळी असं वाटायचं की मी सगळे टुरिस्ट सोबतच आहे आणि सगळ्या टुरिस्टला ते एकच गोष्ट परत परत सांगायची की हां मी इथून आलो आहे मी हे करतो आहे मी तिथे चाललो तर असं वाटलं की हे खूपच मोनोटॉनच आहे आणि रेपिटेटिव्ह होतो आहे ते खूप तर म्हणून मी एक मोटर बाईक घेतली आणि मग मी सुटलो म्हणजे ते सगळे भांड हेच नव्हतं माझ्याकडे उद्देश हाच होता की एकटं काहीतरी एकट्याच्या आतलं काहीतरी शोधायचं हो ते म्हणजे काय इंटरफेरन्स नसतो मग कोणाच आणि त्या निमित्ताने मी जास्त लोकल लोक जे असतात त्यांच्याशी भेटलो कारण तिथे कोणी जात नाही मोटर बाईक घेऊन तर त्यांच्यासोबत मी स्पॅनिश शिकलो थोडं थोडं करून असं आणि मग एक साधारण सहा महिने मी काढले तिथे आणि मग मी परतलो आणि त्या सहा महिन्यामध्ये मी पेरूमध्ये एका ऑर्फनेजला मी तीन महिने काढले तिथे व्हॉलंटिअरिंग केली बरं तर त्या एक्सपिरियन्समध्येच मला असं कळलं की आपण हे परत परत जे सोडून जातो आहे आणि परत येतो जॉबला ते आपले भय असतात आणि म्हणून आपण सोडत नाही त्याला पण मला हे हो सिक्युरिटी पाहिजे असते तर त्या भयामुळे आपण आपल्याला काय पाहिजे त्याच्यावर लक्ष देतच नाही तर तर मी त्यावेळीच निश्चय केलं की मला माहीत नाही मला काय पाहिजे पण मला हे माहिती आहे की मी इथे नाही राहायचं आहे मला हे म्हणजे काम आवडतं मला पण मला ते तीस वर्ष अजून नाही करायचे 
तर मग मी ते तिथूनच त्यांना सांगून दिलं की मी मी परत नाही येणार आहे मी सोडतोय ते ईमेलवरच मी सोडून टाकलं पण ते म्हणाले तू असं कसं सोडणार आहे तुला यावंच लागणार आहे सिग्नेचर वगैरे करायला हे ते तर मी मी बोलिव्यावरून परत गेलो ते सगळं झालं फॉर्मॅलिटी आणि मग मी विचार केला की आता माझ्याकडे खूप वेळ आहे तर मला असं वाटलं की मी एकदम घरी गेलो तर आई वडील किंवा माझे आजूबाजूची लोकं मला खूप सांगतील असं काय करतो आहे जॉब कर हे कर तर मला असं वाटलं त्यांचे उत्तर माझ्याकडे नाही आहे तर मला असं वाटलं की मी नाही जमणार घरी लगेच यायला तर आपण हळूहळू वेळ घेऊन जाऊ तर ते नेहमीच म्हणजे सायकल की सायकलवर त्यांना असं वाटेल ना की हा वेळ लागणार आहे तुम्हाला थांबावं लागेल पण मग जॉब सोडलेला आहे हे समजल्यावर घरची काय प्रतिक्रिया होती मला असं वाटलं की त्यांना आधी समजलंच नव्हतं की मी काय करतोय त्यांना असं वाटलं असेल जसं खूप लोकांना वाटतं की सायकलवर कसं येणार तिथे मध्ये समुद्र आहे हे ते पण असं काही नाही सगळंच जुडलेलं आहे पण त्यांचे भय मी समज समजून घेतले की म्हणजे काय त्यांचे भय का वाटतंय ते ते जे म्हणताय ते बरोबर आहे त्यांच्यासाठी कारण त्यांची काय अपेक्षा असतात त्यांना पण लोकांना काय सांगायचं असतं तर त्यांचे भय त्यां म्हणजे त्यांचे भय आहे ते तर मला असं वाटलं की जे जे भय माझ्याशी लिंक्ड आहे म्हणजे मी ज्यांना इन्फ्लुएन्स करू शकतो ते ते भय मी टॅकल करणार जे भय त्यांचे इनबिल्ट आहे ते मी त्यांना मी काय करू शकत नाही तर त्यांना असं वाटलं असेल की मी फायनान्शियली कसं काय करणार त्यांना कसं काय हेल्प करणार तर ते ते मी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला काय चिंता करायची गरज नाही हे जे मी रिस्क घेतो आहे माझ्यासाठी माझ्या लाईफमध्ये ते फक्त मला अफेक्ट करणार तुम्हाला ते काही अफेक्ट करणार नाही फायनान्शियली पण तर तुमची जी आता इतकी लाईफ झाली आहे तुम्ही हा रस्ता घेणार का नाही मला नाही माहीत मी घेतो आहे तर तुम्हाला ते त्रास नको म्हणून तुमच्यासाठी मी सगळी तयारी केलेली आहे जे रिस्क घ्यायचं आहे मी माझ्या लाईफवर घेतो आहे ते फक्त मलाच अफेक्ट करणार चांगला एक वाईट आहे ते माझ्यावर होणार गुड आणि मग सायकल प्रवासाला सुरुवात झाली हो तो दिवस वार तारीख आठवती आहे हो एकदम एकोणीस ऑगस्टला संध्याकाळची फ्लाईट होती एकोणीस ऑगस्ट बर अच्छा वा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवल्या मला ते आताच क्लिक झालंय की ते सेमच आहे तर संध्याकाळीच होती फ्लाईट होती ती पोर्तुगलला कारण नेदरलँड्समध्ये खूप थंड असते आणि खूप वारा चालतो तिथे आणि ते देश मी आधी बघितलेलेच होते तर मला असं वाटलं की मी असा देश याने सुरू करतो जिथून मी कधी म्हणजे ते देश मी कधी बघितले नाही आणि तिथे थोडं गरम असेल वातावरण तर मी तिथे तिथून सुरुवात केली मग मी हे सगळं प्लॅन होत का की पोर्तुगाल पासून सुरू करायचं आहे आणि नाही असं पूर्णपणे प्लॅन नाही पण असं आपल्यात ती सवय असते की आपल्याला काय करायचं म्हणजे प्लॅनिंग करायची तर असं नाही मी माझ्याकडे विजा फक्त तीन महिन्याचा उरला होता तर मी असं ठरवलं होतं की एक त्या वेळेमध्ये मला युरोपला क्रॉस करायचं आहे तर म्हणून मी असं बघ बघत होतो मॅपमध्ये की किती डिस्टन्स आहे तर एक सहा हजार किलोमीटर होतात तर मला असं वाटलं की आपण हळूहळू केलं तरी ते तीन महिन्यामध्ये होऊन जाईल तर ते सुरुवात केली आणि असं मध्ये मध्ये मला असं वाटलं होतं की मी एक जहाज घेऊन शॉर्टकट मारणार पण त्यावेळी असं सिच्युएशन झाली की मला असं वाटलं की जहाज घेण्याऐवजी आपण स्वतः गेलो तर तितकंच वेळ लागणार आहे बर तर ते जहाजासाठी चार दिवस थांबायचं मग ते जहाजामध्ये दोन दिवस जास्त आणि मग ते लिंक तुटून जातं आणि मग काय एका जागी थांबून मला काय भेटणार नव्हतं तिथे तर असं वाटलं की मी पुढे जातो तर मी चालतच गेलो म्हणजे असं काही प्लॅनिंग नव्हती की फक्त असं होतं की मी इंडियाला येणार जमिनीने येणार आणि इंडियाला येणार असं हे ठरवलं होतं 
कारण एकदा आपण जॉब सोडली की कुठलाच देश आपल्याला तिथे राहायला देत नाही तर मला कुठेही राहायचं असेल तर विजा लागेल तर मग मी कसं राहणार तर एंड ऑफ द डे मला भारतात यावंच लागणार आहे तर टार्गेट तोच होता की आपल्या घरी जायचं आहे पण हळूहळू जायचं आहे म्हणजे कमिंग बॅक टू कम कमिंग बॅक टू युअर ओन हाऊस स्लोली याच्या आधी सायकल चालवायची काही सवय होती का नाही असं काही पॅशन नव्हता सायकलचा आता पण मी त्याला असं नाही म्हणतो की मला सायकलिंगचा काही पॅशन आहे पण मी असं युज केली आहे जसं घर घरून मी बिटको कॉलेजला मी त्यावेळी आमचे फायनान्शियल सिच्युएशन पण जास्ती चांगली नव्हती तर मी सायकल घेऊन यायचो की साधारण रोज पाच किलोमीटर वगैरे हो फार तर हो हो तर नेदरलँड्समध्ये पण खूप सायकलिंग कल्चर आहे तिथे प्रॉपर सायकलिंग लेन्स आहेत सायकलिंग लेनचे स्वतःचे सिग्नल्स आहेत तर तर तिथे खूप व्यवस्थितपणा आहे सायकलिंगचं पण तिथे पण मी काय जास्त सायकलिंग करायचो नाही जास्त जास्त वीस किलोमीटर तर पहिल्या दिवशी जेव्हा मी पोर्तुगालहून निघालो तेव्हा पहिल्याच दिवशी माझे ऐंशी किलोमीटर झाले मला असं वाटलं की अरे खूप झाले तर त्यावेळी असं वाटायचं की हो मग होईल मग हळूहळू असं मग ही सायकल ही हीच सायकल बरं का ती ज्याच्यावरून हा एकतीस देशांचा प्रवास झाला ही सायकल नेदरलँडमध्ये घेतली का मग नाही ही पुण्यातून घेतली होती खूप खूप जिद्दी सायकल होती ती खूप वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटमधून निघाली आहे पण ती काय तुटत नाही ती तुटल्याशिवाय मी नवीन घेऊ शकत नाही आपण पुणेकर नाही आहोत त्याच्यामुळे आपण भरभरून टाळ्या वाजवू शकतो पुण्याच्या सायकलसाठी मग ही सायकल जी आहे ही जगप्रवास करायचा आहे असं ठरल्यानंतर घेतली होती की आधी तुझ्याकडे होतीच ती नाही मी मी जेव्हा जेव्हा मला नेदरलँड्सला जॉब भेटला होता तेव्हा माझं सगळं सामान ते कंपनीने इथून घेत घेऊन गेले होते ते तर त्यासोबत मी सायकल पाठवली होती दोन हजार अकरामध्ये तर ती सायकल मी नेदरलँडला पण वापरली पाच वर्ष बर आणि मग तेच सायकल आता पण चालू आहे आणि त्याच्यावर सामान पण दिसत आहे इकडे आपण जेव्हा एक ती डॉक्युमेंटरी पाहिली त्याच्यामध्ये पण साधारण एवढंच सामान होत तर एवढंच सामान घेऊन फिरलास तू हो याच्या याच्याहून जास्त काय पाहिजेच नाही आपल्याला काय आहे काय त्याच्यात पण काय काय आहे त्याच्यात मला असं वाटलं होतं की जर मी हॉटेलमध्ये राहणार तर जास्त पैसे लागतील दरवेळी तर मी एक माझ्याकडे तंबू आहे टेंट म्हणतात त्याला तर एक माझ्या माझं पुढता एक टेंट आहे स्लीपिंग बॅग आहे थोडेफार म्हणजे एक दोन जोडी कपडे ठेवायचो मी बस एवढंच हो आणि टॉयलेटरीज आणि सायकलचं रिपेअरिंगचं सामान आणि ते औषधं आता एवढे देश फिरलास औषध रोजच्या आणखीन काही सवयीच्या गोष्टी पैसे त्याचं काय केलंस नाही औषधे तर नाही ठेवले मी काय पण मला सवयच नाही औषधे घ्यायची एक शेवटी नमस्कार घालेन योगीला औषध नाही नाही मला असं लहानपणापासूनच मला असं वाटते की औषधे मला नाही आवडायची आणि एक हे पण होतं की शरीराला आपण थोडं त्रास व्हायला दिलं पाहिजे ते शरीर आपोआप त्याला ओके करतो ओके करतो बरं ते बाकी उल्लेख आले पण एवढे छान ते फोटोज आहेत म्हणजे अकराशे फोटो आम्ही बघितलेत बरं का एवढे छान क्वालिटीचे फोटो ते कॅमेऱ्याचा उल्लेख नाही झाला ना कुठे नाही माझ्याकडे फक्त माझा मोबाईलच होता मोबाईलवरचे फोटो होते हो ते पण मोबाईल माझ्या आई वडिलांनी असं जेव्हा मी नेपाळला निघून गेलो होतो ना तेव्हा ते म्हणाले होते की तुझ्याकडे फोन नाही आमचा व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे तुझा फोन घ्यायला पाहिजे तर ते त्यांनी असं जबरून मला दिला दिला होता तो तर तो मी पण एक माग नाही घेतला मी त्यावेळी त्यावेळेस सात हजारचा तो फोन होता तो पण आता पण चालतोय योगी सात हजाराच्या फोनवरती तू सगळे फोटो काढले एवढा सगळं फिरलास तू ते सगळं ठीक आहे की टेंट घेतलास अगदी दोन जोडी कपडे घेतलेस 
पण राहिलास कुठे दरवेळी टेंटमध्ये राहिलास का नाही खूप वेळी मला लोकांनी मी जसं मी तिथून जात म्हणजे कुठल्याही एरियामधून मी जातो आहे तर लोक मला असं विचारायचे काय करतो आहे एक दोन मिनटं त्यांच्याशी बोललो की ते म्हणायचे घरी ये आणि मग घरी गेलो की मग चहा ते सगळं म्हणजे त्यांचं जे पण हॉस्पिटॅलिटी असेल ते झालं की मग ते थोडं कम्फर्टेबल झालं की मग ते म्हणणार की तू इथेच थांब पुढे कशाला जातो मी कधी मला असं वाटलं की पुरे आज म्हणजे चांगलं वाटतं इथे तर मग मी थांबायचो घरीच आणि तिथे झोपलो मग सकाळी उठून पुढे जायचं पण बघा कसं आहे ना की कुणी अनोळखी आहे तर त्याच्यावर आपण फार पटकन विश्वास ठेवत नाही आणि इकडे योगी तू वेगळ्याच देशात गेला चालतोय कुणीतरी रस्त्यात भेटला अरे बा सायकल चालवतो आहेस छान छान ये आमच्या घरी भीती नाही वाटली कधी की अनोळखी लोकांच्या घरी जायचं आहे तिथे राहायचं आहे काहीही होऊ शकतं तुझ्याकडे तुझ्याकडे पैसे असायचे चलन असायचं कार्ड असायचं काय असायचं भीती तर नाही वाटायची कारण भीती वाटून काय होणार आहे म्हणजे आपण जर आपल्याला काय व्हायचं असेल तर ते इथे बसून इंडियामध्ये पण होणार तर असं काही नाही की बाहेर जाऊन जास्त काही दुसरं काय होणार आहे आणि पैसे मी जास्त ठेवायचो नाही सोबत आणि कधी कधी मी सीटच्या खालीच ते पोल असतो त्याच्यामध्ये मी टाकून द्यायचो थोडेफार पैसे आणि बाकीचे थोडे माझ्या माझ्या अंगावर राहायचे आणि तेच तितकंच खूप झालं आणि सिटीमध्ये आपल्याला खर्च जास्त येतो पण गावात आणि रुरल एरियाजमध्ये खर्च काय पण नाही असतो आणि तिथले लोक इतके हॉस्पिटेबल असतात की ते कधी कधी पैसे पण नाही घेत बर जसं रेस्टॉरंटमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये पण ते पैसे नाही तुला असा अनुभव आला हो बर जसं इराणमध्ये खूप रेस्टॉरंट्स आहे तिथे गेलो की ते लोक म्हणायचे नाही आम्ही मेहमून म्हणजे मेहमान आणि मेहमून ते एकच आहे ते ते म्हणायचे की नाही तू आमचं मेहमून आहे आणि त्यांना ते खूप हॉस्पिटेबल लोक आहे तर ते कधीच पैसे घ्यायचे नाही तर मला इराणमध्ये पूर्ण तीस दिवसात बहुतेक दोन किंवा तीनदा मी रेस्टॉरंटमध्ये जबरून पैसे दिलेले नाहीतर ते घरीच मला एकतर बोलून ते सगळं माझं जेवण झोपणं वगैरे सगळं ते तयारी करायचे आणि नाहीतर रेस्टॉरंटमध्ये गेलो तरी ते पैसे नाही घ्यायचे ज्यूस पिण्यासाठी मी जर बाहेर बाजूला कुठे थांबलो की ते पण पैसे नाही घ्यायचे बर ते फक्त म्हणायचे मेहमून पण मग हा हायवेवरून गेला नाहीस फारस तू आतून आतून गेला तर त्याचा हा फायदा झाला का म्हणजे हे हे परत काही ठरवलेलं नसणार आहे पण हा त्याचा एक फायदा झाला का की आणखीन काही कारण डोक्यामध्ये होत आतून आतून जायचं नाही हायवे मी अवॉइड करायचो कारण हायवेवर तुम्हाला फक्त गाडी दिसायला म्हणजे गाडी फक्त निघून जाते निघून जाते तेच पाहायचं तर हायवेवर ते लोक जातात ज्यांना घाई आहे मला काही घाई नव्हती 